എനിയോ എസ് പ്ലസ് ടു ഹിസ്റ്ററി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഈ നാല് അധ്യായങ്ങളിലെ എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ വേയുടെ ചോദ്യം ഉത്തരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മുപ്പത്താറ് ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം നിങ്ങൾ കേൾക്കുക അതോടൊപ്പം പോയിൻ്റുകളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യവും ഉത്തരവും ഓർമ്മയിൽ വരും പരീക്ഷയ്ക്ക് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഗുണകരമാകും ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ദ ഇവൻറ്റ് വിച്ച് സ്പൈറൽഡ് ഇൻ ടു വേൾഡ് വാർ വൺ വാസ്തി ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് കാരണമായത് ആൻസർ മർഡർ ഓഫ് ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഫ്രാൻസ് ഫെർണിഡാൻഡ് മർഡർ ഓഫ് ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഫ്രാൻസ് ഫെർണിഡാൻഡ് ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് എന്ന അയാളുടെ മരണമാണ് കൊലയാണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് കാരണമായത് രണ്ട് ദ പാർട്ടീസ് ടു ദ ട്രിപ്പിൾ അലയൻസ് വേർ ട്രിപ്പിൾ അലയൻസ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ട്രിപ്പിൾ അലയൻസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ജർമ്മനി ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറി ഇറ്റലി അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം ദ പാർട്ടീസ് ടു ദ ട്രിപ്പിൾ എൻഡൻഡ് വേർ ട്രിപ്പിൾ എൻഡൻഡ് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് റഷ്യ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ദ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ ടു പ്ലേസ് ഇൻ റഷ്യയിലത്തെ വിപ്ലവം റഷ്യൻ വിപ്ലവം ഒക്ടോബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് റഷ്യൻ വിപ്ലവം അഞ്ച് ഹു ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്ലേഡ് ദ ലീഡിങ് റോൾ ഇൻ ദ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിലെ പ്രധാന റോൾ വഹിച്ച ആൾ ആൻസർ ബോൾഷെവിക്സ് ആറ് ദ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ആദ്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ റഷ്യൻ വിപ്ലവം എന്തായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ആൻസർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റവല്യൂഷൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റവല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഏഴ് വിച്ച് സൈഡ് ഡിഡ് ഡിഡ് ഇന്ത്യൻ സോൾജിയേഴ്സ് ഫൈറ്റ് ഓൺ ഇൻ വേൾഡ് വാർ വൺ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സോൾജിയേഴ്സ് ഏത് ആരുടെ കൂടെ ബ്രിട്ടൻ ആൻസർ ബ്രിട്ടൻ എട്ട് വാട്ട് വാസ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഇൻ റഷ്യ ബിഫോർ ദ റവല്യൂഷൻ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം അവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം റഷ്യയിൽ എന്തായിരുന്നു ആൻസർ ഓട്ടോക്രസി ഓട്ടോക്രസി ദ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ ആക്ച്വലി ടുക്ക് പ്ലേസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ റഷ്യൻ വിപ്ലവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നവംബർ ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പത്താമത്തെ ചോദ്യം ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ എൻഡ് വിത്ത് ദ സൈനിങ് ഓഫ് ദ പീസ് ട്രീറ്റീസ് അറ്റ് എ കോൺഫറൻസ് ഹെൽഡ് ഇൻ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നതിന് ഒപ്പുവെച്ച കരാറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോൺഫറൻസ് അത് എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു ആൻസർ പാരീസ് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ കൺട്രി വിച്ച് വാസ് നോട്ട് അലൗഡ് ടു ബിക്കം മെമ്പർ ഓഫ് ദിസ് ലീഗ് ഓഫ് നാഷൻ ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് ഒരുപാട് നാളുകൾ ലീഗ് ഓഫ് നാഷൻസിൽ മെമ്പറാവാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ലാതിരുന്ന ആ രാജ്യം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആയിരുന്നു അത് പന്ത്രണ്ട് ദ ഫോർമൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലീഗ് ഓഫ് നാഷൻ വാസ് അപ്രൂവ്ഡ് ഇൻ ലീഗ് ഓഫ് നാഷൻസിൻ്റെ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഫോർമലായിട്ടുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് ഒപ്പുവെച്ചത് ആൻസർ ഏപ്രിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് ഒപ്പുവെച്ചത് ദ വേഡ് ഫാഷിസം ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഫാഷിസം ഫാഷിസം എന്ന് പറയുന്ന വേഡ് ഏത് രാജ്യവുമായിട്ടാണ് ഇറ്റലിയാണ് പതിനാല് മുസോളിനി വാസ് ദ ഫാഷിസ്റ്റ് റൂൾ ഓഫ് ഇറ്റലി ഇറ്റലിയിലെ റൂളറായിരുന്നു ഈ മുസോളിനി മാ മെയിൻ കാഫ് വാസ് റിട്ടൺ ബൈ മെയിൻ കാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയത് ഹിറ്റ്ലറാണ് ഹിറ്റ്ലറുടെ ആത്മകഥയാണത് പതിനാറ് ദി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ഒളിമ്പിക്സ് വെർ ഹെൽഡ് ഇൻ ആ ഒളിമ്പിക്സ് നടന്നത് ബെർലിനാണ് ബെർലിൻ പതിനേഴ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ബാർബോസറ ബാർബോസറ വാസ് ലോഞ്ച്ഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ബാർബോസറ അത് ആർക്കെതിരെയായിരുന്നു ലോഞ്ച് ചെയ്തത് യു എസ് എസ് ആർ യു എസ് എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ രാജ്യത്തിനെതിരെ പതിനെട്ട് ദ കോൾഡ് വാർ വാസ് എ കോൾഡ് വാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളൊരു യുദ്ധമായിരുന്നോ അല്ല അതൊരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് വാർ ആയിരുന്നു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് വാർ പത്തൊൻപത് ദി കോൾഡ് വാർ വാസ് എ ബൈ പോളാർ കോൺഫ്രൻറ്റേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു കോ ബൈ കോൾ കോൾഡ് വാർ എന്ന് പറയുന്ന
after world war 2 the two super powers emerged രണ്ട് രാ സൂപ്പർ പവറുകളായിരുന്നു വേൾഡ് വാർ രണ്ടിന് ശേഷം ഉണ്ടായത് ഇതാരൊക്കെയായിരുന്നു യു എസ് എസ് ആർ ആൻഡ് യു എസ് എ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വാട്ട് വാസ് ദ ഡിക്ലെയർഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഈ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ പ്രഖ്യാപിതമായൊരു നയമായിരുന്നു ആൻസർ ടു ഓവർ ത്രോ ക്യാപിറ്റലിസം വേൾഡ് വൈഡ് ക്യാപിറ്റലിസത്തെ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റുക ടു ഓവർ ത്രോ ക്യാപിറ്റലിസം വേൾഡ് വൈഡ് ഇത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ഒരു നയമായിരുന്നു ഫോർ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഫ്രണ്ട്ലി ഗവൺമെൻറ്റ്സ് മീൻഡ് സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫ്രണ്ട്ലി ഗവൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആയിരുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്ന് ബ്രസൽസ് പാക്ട് വാസ് ഫോർമുലേറ്റഡ് ആസ് എ മ്യൂച്വൽ ഡിഫൻസ് ട്രീറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ഈ ബ്രസൽസ് പാക്ട് അത് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഡിഫൻസ് ട്രീറ്റി പരസ്പരമുള്ള ഒരു കരാറായിരുന്നു ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായിരുന്നു ആ ഒരു കരാറിൽ ഉണ്ടായത് ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് ആൻഡ് ബെൽജിയം ഇരുപത്തിനാല് ദ പ്ലാൻ ഫോർ യൂറോപ്യൻ ഇക്കണോമിക് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് യൂറോപ്യ യൂറോപ്യൻ്റെ ഇക്കണോമിക് റീകൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്ലാനിന് വിളിക്കുന്ന പേരായിരുന്നു മാർഷൽ പ്ലാൻ മാർഷൽ പ്ലാൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദ നാറ്റോ വാസ് സൈൻഡ് ഓൺ നാറ്റോ അത് ഒപ്പുവെച്ചത് ഏപ്രിൽ നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ദ ബെർലിൻ വാൾ വാസ് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ബെർലിൻ വാൾ അത് തകർത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഇരുപത്തിയേഴ് ദ സ്ട്രാറ്റജിക് ആംസ് ലിമിറ്റേഷൻ ട്രീറ്റി വാസ് സൈൻഡ് ഇൻ എന്നായിരുന്നു സ്ട്രാറ്റജിക് ആംസ് ലിമിറ്റേഷൻ ട്രീറ്റി സൈൻ ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലായിരുന്നു ഇരുപത്തിയെട്ട് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേഡ് പെരിസ്ട്രോക്കിയ മീൻസ് എന്താണ് ഈ പെരിസ്ട്രോക്കിയ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ആൻസർ ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ റിഫോംസ് ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ റിഫോംസ് ഇരുപത്തിയൊൻപത് ദ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു സെപ്പറേറ്റ് റിപ്പബ്ലിക് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഒരുപാട് റിപ്പബ്ലിക്കുകളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഫ്രം വിച്ച് ഇയർ ദി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് കോളോണൈസ്ഡ് നേഷൻസ് ഓഫ് ഏഷ്യ ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക ലീഡ് ബൈ ലെഡ് ബൈ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആൻസർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് ഈ ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും കൊളോണിയലായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളെ നയിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതലാണ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഹു ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ വേവ് തിയറി ഓഫ് സബ് ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് സബ് സബ് ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ വേവ് തിയറി അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആരാണ് ഫെയിൻ മാൻ ഫെയിൻ മാൻ ആണത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സയൻറ്റിസ്റ്റ്സ് ലൈഡ് ഡൗൺ ഹെർ ലൈഫ് വൈൽ വർക്കിംഗ് ഓൺ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ റേഡിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർക്കിൽ കിടപ്പിലായ ആ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് മേരി കുറിയാണ് മേരി കുറിയാണത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വിച്ച് ലാംഗ്വേജ് ഹാസ് എമർജ്ഡ് ആസ് എ മേജർ ലിങ്ക് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് എ ഗ്ലോബലൈസിങ് വേൾഡ് ഇൻ ദ ട്വൻറ്റീത്ത് സെഞ്ചുറി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏത് ഭാഷയാണ് ഗ്ലോബലായിട്ടുള്ള ഒരു ലിങ്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നത് അത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയാണ് നമുക്കറിയാം മുപ്പത്തിനാല് ഹു ഡെവലപ്ഡ് ദ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി റിലേറ്റിവിറ്റി എന്ന തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് ഇൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക ദ ആൻറ്റി യു എസ് റെസിസ്റ്റൻസ് വാസ് ഇൻസ്പെയർഡ് ബൈ ദ പോയട്രി ഓഫ് ആരുടെ കവിതയാണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ ആൻറ്റി യു എസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായത് അത് പാബ്ലോ നെറുഡ എന്ന ആളുടെ കവിത പാബ്ലോ നെറുഡ മുപ്പത്തി ആറ് ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം നിയർലി ഹൗ മെനി ലാംഗ്വേജസ് ആർ സ്റ്റിൽ സ്പോക്കൺ ഇൻ ദ വേൾഡ് ടുഡേ ഏകദേശം ലോകത്ത് എത്ര ഭാഷകൾ ഉണ്ട് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ആളുകളാണ് ആ തരത്തിലുള്ള ഭാഷകൾ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഉണ്ട് തേർട്ടി സിക്സ് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ അത് കേൾക്കുക പോയിൻ്റായി എഴുതി വയ്ക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു